Hello friends, welcome back to my channel Study Botany. In the number discuss the Yambo another plus two biology chapter one reproduction in organisms. Adinda ninth part and in the number discussion topic. So ninth part la number discuss the Yambo another events in sexual reproduction la last set of events on that is. Post fertilization events. Abam, idhil thena naamalin the detail ayte discuss iyaam bo na the zygote formation enna event ena kurushane. Abam idhvere chedithala video sakka oru playlist aaki the mallu kudka. Ningal kandi thilengile kandu doka. Okay, naamka video startiya. Naamal kariyu korshu video se lighta. Events in sexual reproduction la aditha rand set of events complete idu. Ada idu pre fertilization events and fertilization events. Abam pre fertilization events le enda kya samoy kena the adin gametes form. That is gametogenesis. Pinnid e form jay the gametes transfer yinu. That is gamet transfer. In a transfer the gametes in a fusion and fertilization or syngamy in the event in the discuss either. In the Namuka Padikan another fertilization is shesham nadakana events. Upon fertilization in Munbu nadakana events in a pre fertilization events in the Parinada fertilization is shesham nadakana events in a post fertilization events in the Varinu. That is events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post. Fertilization events. So fertilization in the varnatan engile male and female gametes in the fusion ayano deshi kine the. Ingena male and female gametes fuse jayi the form jayi na thana zygote. Abam e zygote pinnid develop jayi the embryo ayto marun. E embryo ayano pinnid oru offspring ayto marun na the. Abam fertilization ne bago ayto form jayi the thala zygote. N thana zygote. Adu bolle thene e zygote develop jayi the engene ayano oru embryo ayto marun na the. Embryo pinnid engene ayano oru organism ayto marun na the. Itre ing karing ala ne namukka post Fertilization events ले discuss ही आने लगते हैं। अब हम post fertilization events ले रेंड इवेंट्स का लाने important आयत लगते हैं। That is zygote formation and embryogenesis। अब हम नमक के ये वीडियो ले एंड आने zygote ने detail आयत discuss ही। आदि ने ने zygote ने कुछ प्रत्येक अलग अलग क्या ने discuss ही। Sexually reproduce जाए ना एल्ला organic सतीलम form जाए ना और एक cell लाने zygote ने वारी ना। Zygote ने वारी ना तो unicellular आयत क्यों? Plus that is deployed condition. In these two things, the sexually reproduced organs are not going to be able to do it. That is zygote and unicellular. That is deployed condition. What is deployed condition? We have the N number of chromosomes in the channel and the N number of chromosomes in the channel. In the fertilization process, these two haploid gametes are fusion. If you fuse the deployed condition, Healthy <laughs> फर्टिलाइजेशन एंड ना प्रोसेस लोड़ा फॉर्म चाहिए ना तो आने जाइगोट अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ले इजाइगोट फॉर्म चाहिए ना तो एक्सटर्नल मीडियम अद यूसुअली वाटर लाई रही क्यों अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन ले एवरी डे रिक्यूम जाइगोट फॉर्म चाहिए ना तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नारकना � so, zygote is a deployed cell. Now, this cell is further development. That is, zygote developed as an embryo or an organism. Now, the steps of the cell is on the organism. That is, the life cycle is dependent on the life cycle. That is, the environment is exposed to the environment. Now, the different organisms are on different types of life cycle. For example, the organisms are haplontic life cycle. लाइफ साइकल आय रखी हूँ कारण ना दे चला दे डिप्लोनिक लाइफ साइकल आय रखी हूँ कारण ना दे ऐनाल मट्टे चला दे हैप्लो डिप्लोनिक लाइफ साइकल आय रखी हूँ कारण ना दे 
അപ്പം ഏത് ലൈഫ് സൈക്കിളിലാണ് ഓരോ ഓർഗാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ഓർഗാനിസം ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ടു എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ സൈഗോട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സൈഗോട്ടിൽ മിയോസിസ് സംഭവിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോമസോം നമ്പർ പകുതിയായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സൈഗോട്ടിൽ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലോ മിയോസിസിന് പകരം മൈറ്റോസിസ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോമസോം നമ്പറിൽ മാറ്റം വരാതെ തന്നെയുള്ള സെൽ ഡിവിഷൻ അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൺസൾട്ട് യുവർ ക്ലാസ് ലെവൻ ബുക്ക് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ബുക്കൊന്നും തപ്പി പോകണ്ട സ്റ്റഡി ബോട്ടിനിയിൽ ഈ ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് സോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓർ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം സൈഗോട്ടിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ രണ്ടാമത്തത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് അപ്പം ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പം ഒരു ഓർഗാനിസം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഈ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈഗോട്ടിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇപ്പം ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ ആൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കൂടുതൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫംഗസ് ആൽഗെ തുടങ്ങിയ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ഈ ആൽഗെ ഫംഗസ് ഇതിനൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് നല്ല ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ആൽഗെ ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ ഓർഗാനിസംസ് ഈ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് ഒരു ആൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗസ് ആയിട്ട് മാറില്ല ഇതിന് പകരം ഇത്തരം ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ സൈഗോട്ട് എ പീരീഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുകൂടാതെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണി സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പം ഇത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവം ാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം ഓർഗാനിസംസ് സൈഗോട്ടിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു തിക്ക് വാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ തിക്ക് വാളിന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡിസിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡാമേജ് സൈഗോട്ടിന് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമേജസിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള തിക്ക് വാളായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൈഗോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോട്ട് ഇസ് ദ വൈറ്റൽ ലിങ്ക് that ensure continuity of species between organisms of one generation and the next that is oru zygote form cheyumbam adinte pagudi number of chromosomes kittunathu namukku ഒരു പാരൻ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നുകിൽ അത് അച്ഛനിൽ നിന്നായിരിക്കും അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് കിട്ടുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്
that is every sexually reproducing organisms including human beings begin life as a single cell the zygote okay nammal post fertilization event la aadithe topic aayittulla the zygote enna topic complete edu ini namukku discuss cheyanullathu zygote pinnide enganeyanu or embryo ayi maarunnathu enna karyam that is embryogenesis adu namukku next video le discuss cheyam അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സൈഗോട്ടിന്റെ ഫേർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏത് എൻവയോൺമെന്റിലേക്കാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു അപ്പം ഹാപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഗോട്ടിൽ മിയോസിസ് നടക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ അവരിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നു ചില ഓർഗാനിസംസിൽ ഈ സൈഗോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അത്തരം ഓർഗാനിസംസിൽ ഈ സൈഗോട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ സൈഗോട്ടിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു തിക്ക് വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിക്ക് കോട്ടിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡിസിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡാമേജസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ